Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui dimanche, nous partons randonner au départ du temple le plus haut de Koh Samui, le temple Wat Dipankorn, qui se trouve tout là-haut à 685 mètres d'altitude. Je vous propose de nous suivre dans cette balade et une petite visite du temple. C'est parti Notre groupe est composé d'une douzaine de personnes. La plupart des gens aujourd'hui sont anglophones ou en tout cas des, des anglais. On demande effectivement aux personnes qui nous accompagnent de parler en anglais de, pour une meilleure cohésion de groupe. Je vous recommande de ne pas venir en mobilette, en scooter sur cette route qui est complètement défoncée. Il faut un 4x4 pour parcourir les routes de Koh Samui dans les montagnes. Par chance, Tom, notre leader, est un très bon conducteur et un gros 4x4. Donc on se sert un peu et on monte tous ensemble dans son véhicule. C'est une jolie randonnée qui va nous permettre de descendre jusqu'à une cascade. Une cascade qui se trouve en pleine jungle et dans laquelle nous allons pouvoir nous baigner. Et sur notre passage, eh bien, nous allons profiter de très jolis paysages avec euh, ici des arbres fruitiers. Là, ce sont des, des mangoustines. Ici, je vois des longanes. Longanier, je suppose qu'on dit en français. Et ici, un mûrier, pas si vous voyez les fruits. Voilà, et sur la route, on voit des, des petits endroits secrets comme celui-ci. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un papayer aussi grand, aussi vieux et avec autant de branches. Énorme. Dans cette maison, il y a des plantes extraordinaires et assez rares, comme celle-ci. On dirait une plante grasse qui a fleuri. Elle est vraiment très très belle. Et on a aussi ce, cette liane qui fait des fleurs rouges magnifiques. On ne voit pas très bien. Je vais essayer de zoomer. Voilà, ici. Ah oui, il y a quand même la petite production de, euh, locale de cannabis dans cette maison. Là, nous allons commencer une descente infernale. Descendre, descendre, descendre et parcourir les collines pour ensuite nous retrouver à la cascade. Et ensuite, nous allons remonter tout ça. Météo vraiment superbe pour marcher aujourd'hui. Au passage, on va voir des cocotiers, des durians en pagaille, des jeunes mangoustiniers, mangoustaniers. Il faudra que je vérifie parce que je ne sais plus comment on parle en français. C'est terrible. Et on va traverser différentes fermes. Une ancienne plantation de palmiers également. Voilà, je vous retrouve de temps en temps quand il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer. J'adore la simplicité des étendoirs en Thaïlande. C'est vraiment amusant. Tout est suspendu. Alors là, ils ont fait un, carrément un petit abri. C'est très intelligent d'ailleurs parce que il y a parfois quelques averses impromptues. Ah oui, il y a aussi des poules en ce moment ici. C'est une jolie ferme avec une réserve d'eau. Et si tout va bien, nous allons voir des roses porcelaines dans ce coin. Les roses porcelaines, ce sont des fleurs tropicales avec un, un, un tronc assez, euh, assez dur. Ah oui, j'en vois ici. Voilà, les roses porcelaines, ce sont ces fleurs tropicales vraiment superbes. Là, elles sont ravies parce qu'elles ont une réserve d'eau juste à proximité. Et puis là, il y a deux jeunes plants, deux jeunes fleurs. Voilà, celle-ci est en train de pousser. Alors, cette rando n'est pas facile à, à réaliser parce qu'il faut un 4 4 pour monter, comme je le disais. Ou alors, vous pouvez monter euh, à pied. Mais sincèrement, je vous conseille de de ne pas essayer ce genre de, de rando par vous-même. Vous ne pourriez pas trouver la route, c'est pas possible. Enfin, vous ne pourriez pas trouver le, le chemin, puisque vous voyez, on, on coupe à travers le champ. Là, c'est comme je vous disais, une ancienne palmeraie. Euh, ils ont coupé ces arbres il n'y a pas très longtemps, mais une, une petite année. Mais regardez le paysage que nous avons ici. Vraiment superbe. Avec une variété de cocotiers qui n'est pas celle qui produit les noix de coco, mais plutôt des, 
genre de dattes qui sont euh, utilisées en Thaïlande et les font sécher au soleil. Mais ce ne sont pas des noix de coco. Alors ici, nous allons donc traverser une petite ferme avec beaucoup de poules. Parfois, ils ont des coques aussi. Voilà, les poules et les coques sont mis à l'abri et ils sont protégés de la lumière avec ces bâches. Souvent, sous ces grilles en plastique, ils mettent les coques, ceux qui servent au, au combat de coques. Vous savez qu'il y a des combats de coques en Thaïlande. D'ailleurs, il y en a encore. C'est une poule. Ouais, on ne te voit pas trop, toi. Hein. Il y a pas mal de, de poules en liberté. Voilà, les grilles en métal dont je parlais, qui servent à éviter que les poules et les coques s'envolent, ne s'envolent. Voilà, je vous parlais des, des dates qui sèchent au soleil. Pour ceci. Et oui, on est accueilli par les chiens ici. Cette partie-là est longée de... On dirait des tamaris un peu, hein Ça ressemble à ce que je vois dans ma province originelle. En tout cas, ce coin est particulièrement, est particulièrement paisible et c'est super agréable parce qu'on est à l'ombre. Donc, comme on s'attend à avoir une chaude journée, ça va être vraiment agréable. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 mars. Ah, les cigales sont de sortie. Alors, les cigales sont en avance. Alors, habituellement, elles viennent plutôt en avril. Ce sont des cigales énormes. Elles mesurent environ, euh, ouais, pas loin de 4 ou 5 cm de long. Elles peuvent s'installer sur certains arbres, mais les unes contre les autres. C'est impressionnant, il y, en, il y en aurait des centaines sur une branche. Ah, ça j'adore. Là, on voit qu'on est dans une forêt pluviale. Quand on voit des orchidées sauvages. Alors, celles-ci ne sont pas en fleurs. What did you find? Takatan, ce sont les cigales. Elle nous parle des cigales qui s'attachent aux arbres actuellement. C'est l'avantage de, c'est l'avantage de circuler avec des tailles. King. Je ne vais pas essayer. Ah, oui. Oui, oui, oui. Donc, elle. Elle est comme un Voilà. Jumping bug. Elle nous parle des, des cigales donc, qui font du bruit et qui s'installent sur les arbres actuellement. Oui. Yes. Oui, oui. Ah, c'est un petit peu. Oui, mais c'est très bruyant. Oui, c'est bruyant, je sais. Elles commencent à 550 et elles commencent peut-être à la nuit. Donc elle nous dit qu'il ne faut pas l'enlever de l'arbre parce qu'elle est en train de muer. Et elle nous raconte que les Thaïlandais en raffolent. Ah, ma. Les Thaïs sont en train de parler de ma chaîne YouTube. Alors, je vous, je, je vous montre maintenant la vue que nous avons depuis le haut de cette colline. C'est magique. Voilà, une vue vraiment à, à 180 degrés au moins. Et là, on continue la descente. C'est quand même assez raide. Hein. Quelquefois, si on a mal au genou, on peut marquer en, en marche arrière. Je vais redresser ma, ma caméra pour vous montrer le dénivelé. Donc vous voyez, ça descend quand même pas mal. Regardez encore ces plantes tropicales magnifiques qu'on paierait 20 euros pièce en, en Europe ou en France. Elles sont vraiment très jolies. Encore une vue panoramique. C'est vraiment l'avantage de nos randonnées, on, on circule sur des chemins privés avec un accord tacite des agriculteurs. Mais bien sûr on peut le faire parce qu'on ne cherche pas de rentabilité, il n'y a pas de paiement, nos randonnées sont gratuites. 
c'est un bon moyen de prendre l'air, de s'élever et puis d'observer que ça mouille depuis les hauteurs. Aujourd'hui, c'est un petit peu couvert, un petit peu d'air, mais ça rend la randonnée plus agréable. On continue la descente jusqu'à la rivière. Dans ce coin, on sent le, le, le durian parce qu'en fait, ils sont en fleurs actuellement. Ils commencent à donner des grappes. Et les agriculteurs viennent et viennent éclaircir les arbres. Vous savez, éclaircir, ça veut dire retirer un fruit ou dix fruits sur je ne sais pas combien. Ça permet d'avoir de, ensuite des fruits beaucoup plus gros. C'est d'ailleurs un fruit qui se négocie à prix d'or. Ici en Thaïlande et en Asie, les Chinois notamment, en sont vraiment très friands. Et d'ailleurs, la majeure partie de la production de Koh Samui part à l'étranger ou alors dans le reste de la Thaïlande. Les fruits de, du rien de Koh Samui sont particulièrement réputés. C'est un fruit qui est très fort quand il est mûr, mais il l'est également quand il est en fleurs. Regardez un peu la hauteur de ces arbres. Et là, vous pouvez entendre les cigales qui s'en donnent à cœur joie. Mangoustine. Il y en a très très peu actuellement. Ça fait deux ans qu'on n'a pratiquement pas de mangoustines, je ne sais pas pourquoi. Par contre, on entend bien les cigales ici. Hein. Ici, c'est une maison en bois, un peu partout. Et là. Hello les toutous Je profite de la descente pour remercier tous les followers, ou tous qui me suivaient depuis un an et demi maintenant. Vous êtes actuellement 5280 à suivre mes vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Et puis je voudrais remercier tous ceux qui arrivent les mêmes pleines, qui ont, qui ont pitié pour la gourmande que je suis. Il y, a, il y a ceux et celles qui m'amènent des 40 sacs, et puis il y a les autres qui savent aussi mon appétence pour, le, pour les bonbons harlequins. Et hier, c'est Christine qui m'a apporté un énorme Lonzo Corse et de la charcuterie Corse, euh, qu'elle a transporté sous vide. Je vais vous mettre la photo. J'ai trouvé ça vraiment adorable. Un grand merci à vous tous qui euh, transportez euh, gentiment euh, ces douceurs dans vos valises pour me ramener un petit peu de France. Un grand merci à, à vous tous qui m'envoyez des messages sympathiques. Euh, également, je pense à Charlie euh, en Belgique et Véro. Euh, je pense à, à Martine qui me met des petits messages systématiquement sur toutes mes vidéos. Un grand merci. À Kikou aussi, enfin, vraiment à vous tous, j'en oublie bien sûr énormément. J'essaierai par moment de, de parler un peu de vous si vous le souhaitez. Merci à vous tous de me suivre. Et là j'adore ce coin. Alors en fait ils ont installé leur maison en bas d'une cascade, une petite cascade naturelle. Alors c'est pas forcément très très bien entretenu, il y a pas mal de déchets plastiques malheureusement. Mais c'est un coin bucolique que j'aime beaucoup. Avec au milieu une maison des esprits censée protéger les bouddhistes. Ah, ici je vois au sol des pommes d'eau. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit. Pommes d'eau. Alors ça a effectivement le goût de la pomme. Euh, mais c'est beaucoup plus... Euh, la, la chair est beaucoup moins dense. Alors, je ne sais pas où est l'arbre mais sans doute pas très loin. Si vous n'avez jamais vu de durian, mais voilà à quoi ça ressemble. Alors ce sont des fruits qui sont très lourds. Hein. Ça, ça doit faire autour de 5 kg, 4-5 kg. Énorme. Et puis ça pique un peu là. Hein. Et ça sent très fort. Ici, on entend déjà la rivière. Et on a tout un tas de différentes variétés d'arbres. Longan, durian, mangoustine, coconut. Bananier, c'est vraiment chouette comme coin. Yeah. Alors la rivière est là en bas et maintenant eh bien, ça va être une descente non-stop sur 200 mètres 
pour rejoindre le, la cascade. C'est pas évident parce que ça glisse énormément. Il y a beaucoup de feuilles qui sont glissantes. Heureusement, j'ai un bâton pour me retenir. Parce que comme je suis la première, eh il n'y a personne pour me retenir en bas. On cède un peu des racines des arbres qui arrêtent la terre, mais qui arrêtent aussi les feuilles. Vous allez peut-être assister à une chute en direct. <rire> J'espère que non. On fait un peu comme au ski, vous savez. On descend en, en faisant des zigzags pour essayer de ne pas glisser. Il faut mettre les pieds en perpendiculaire à la descente pour éviter de glisser. Allez, je vous retrouve en bas. Et là, on arrive au lit de la rivière. Mais on va aller un petit peu plus loin pour aller se baigner à la cascade. Je vous montre ça d'abord. Et maintenant, nous devons traverser la jungle pour rejoindre la cascade. Alors, c'est un endroit que je n'apprécie pas plus que ça, pour tout vous dire. Parce que régulièrement, nous y croisons, euh, vous savez, des petits serpents dans ce coin. Et ils ne sont pas toujours au sol, comme on le croit, mais parfois, ils sont euh, dans les arbres. Ouh Voilà, voilà j'ai mis mon pied dans un trou avec de l'eau. <rire> j'ai dit the same. <rire> Did you? Where are you? Bon. Voilà, cet endroit-là, c'est vraiment périlleux. On doit être plusieurs à, à, à s'entraider. Ça glisse énormément. Il y a de la boue. Mais une fois qu'on a fait ça, regardez le spectacle qui nous attend. C'est magique Une petite cascade rien que pour nous. Ah, oh, some, someone, someone put a rat here, a rope. Regardez un peu cette beauté. Yeah. Voilà la petite cascade où nous allons pouvoir nous baigner. Et oui, tout à l'heure, j'ai mis le pied dans la boue. C'est pas grave, on nettoiera ça un peu plus tard. Mais là, on va aller se baigner. Alors, l'accès à cette cascade vraiment se mérite hein, parce qu'on traverse vraiment la jungle. Et une fois qu'on a pris un bon bain rafraîchissant, euh, le programme qui s'ensuit est guère mieux. On va suivre un peu le, le lit de cette rivière, mais on va passer par la jungle, ici à droite. Voilà, on a traversé complètement la jungle et ensuite une nouvelle fois la rivière. Donc cette cascade s'appelle Tartan Waterfall. Là, on a à nouveau le lit de la rivière. Une petite cabane au passage. Et maintenant, il va falloir prendre notre courage à deux mains. Parce qu'il va falloir monter, 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 monter tout ce que nous avons descendu. Ça va, ça va. King, king. Et là, on a des ouvriers agricoles euh, euh, du Myanmar qui, des Birmans, qui nous proposent de manger des coconuts qui viennent de décrocher de l'arbre. Voilà, avec quelle générosité elle nous propose de manger, de boire la, la coconut et même de nous l'ouvrir. Wow. Une famille de birmans avec les petits bébés. Hello, hello baby, hello soy mac. King coconut, diamond, king maprao. Mimi, Mimi, King. C'est bon, hein? Je vous fais remarquer la générosité de ces gens 
qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont des ouvriers agricoles et qui partagent ce qu'ils ont avec beaucoup de générosité. Et Tom lui a donné des bonbons. Bon, ça c'est une des dernières montées et une des plus simples parce qu'elle est bétonnée. Par contre, elle est vraiment super jolie avec cette rangée de, de palmiers, palmiers d'attier. C'est vraiment très très beau. D'ailleurs, j'essaie de faire pareil chez moi. Alors, je ramasse pas mal d'arbres de ce style. Malheureusement, ils ne tiennent pas tous. J'arrive pas à les faire pousser. Voilà, encore euh, environ 2 km et on va arriver au temple. Et donc, euh, la fin de la vidéo sera dédiée au temple. Wat Dimpankorn, le plus haut temple de Koh Samui. Voilà, ça c'est nouveau. Enfin, ça s'était arrêté pendant le Covid. Il y a un petit marchand. Ça va les cas, ça va les mains cas. Ça va les cas. Ça va les cas. Qui Ma moi. Ma moi, chai. Ma chai, ka. Ma chai, bai tiao. Chai, ka. Kaponka. Et je vois que cette vidéo fait déjà plus de 20 minutes. Alors, je ne vais pas vous faire une visite détaillée de ce temple, car il est vraiment très important et cela prendrait trop de temps. Je vous montre quelques images. Et ce que je vous propose, c'est de faire une nouvelle vidéo prochainement, spécialement pour vous présenter ce temple qui est difficile d'accès donc peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de le voir donc je vous montrerai les images que j'ai pu faire euh, au cours de mes différentes randonnées les constructions se poursuivent ils ont bien avancé celle du serpent qui monte pour avoir une vue panoramique exceptionnelle depuis là-haut alors là aussi apparemment il demande une partie patient de 20 bahts ce temple est composé de différentes architectures il y a la partie du Chedi, le plus haut, le Chedi avec son toit doré. Il y a une énorme terrasse avec différents animaux qui sont représentés. On trouvera également un Bouddha qui profite d'une vue panoramique extraordinaire. Vous avez d'ailleurs vraisemblablement déjà eu l'occasion de voir cette vue de Koh Samui, qui est une vue panoramique à 180 degrés. Et sur la partie droite, un ensemble de sculptures qui représentent les divinités et statues bouddhistes. Et voilà, là je ne peux pas être plus haut à Koh Samui, 685 mètres d'altitude. Et une vue à 360 degrés. Je vous rappelle qu'il faut environ 20 minutes déjà en 4x4 pour monter jusqu'en haut de ces 635 mètres d'altitude. Alors si vous voulez le faire à pied, comptez je dirais deux bonnes heures pour monter. C'est très abrupt, ne montez pas en scooter, la route est défoncée. C'est pas tant la montée qui est délicate, même si elle l'est déjà. En revanche, la descente, vous avez toutes les chances que vos freins vous lâchent. Je fais l'impasse également sur le musée, d'une part parce qu'il est un peu d'un autre temps, et d'autre part, parce que j'aurai l'occasion de vous le présenter plus en détail, je pense, lors de cette vidéo spécialement dédiée à ce temple. Le stationnement est gratuit, mais encore une fois, si vous n'avez pas un véhicule adapté, ne vous hasardez pas à monter. C'est impossible de le faire en berline traditionnelle, et même en 4x4, les petits 4x4 ne peuvent pas monter ici. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires et vos encouragements. A bientôt Bye bye